লাভিস আঠাশ বছরের একজন ছেলে যার দিন অফিসে আর রাত নাইট ক্লাবের ভিড়ের মাঝে পার হয় কিন্তু প্রতিটা সকাল তাকে বুঝিয়ে দেয় যে জীবন ঠিক কতটা একা তার বাবার মৃত্যুর পর তার মা ও তার দ্বিতীয় স্বামীর সাথে ইউএসএ স্যাটেল হয়ে গিয়েছে কিন্তু এমনটা ছিল না যে লাভিসের মা তাকে ভালোবাসত না তাই সে তাকে তার সাথে নিয়ে যায়নি লাভিসকে তার মা আর তার সৎ বাবা দুজনই খুবই ভালোবাসত কিন্তু লাভিসই তার সৎ বাবাকে তেমন একটা পছন্দ করত না যদিও এই সব কিছুর পরেও লাভিসের তার মার নতুন জীবনের উপর কোনো অভিযোগও ছিল না তার মাকে সুখী দেখেই সে খুশি ছিল সে আবার তার জীবনটাকে নতুনভাবে উপভোগ করতে শুরু করেছে কিন্তু লাভিসের নিজের খুশি কোনো এক নিস্তব্ধতায় চাপা পড়ে যাচ্ছিল দূরে যাওয়া মাও এখন অনেক দূরে চলে গিয়েছিল সে এখন শুধু কয়েকটা উৎসব অনুষ্ঠান আর তার জন্মদিনেই তার সাথে কথা বলত তার মা তার জন্মদিনে তাকে কোনো না কোনো একটা জায়গায় ট্যুর গিফট করত কাল আবার লাভিসের জন্মদিন আসতে চলেছিল আর প্রতিবারের মতো এবারও বার্ডের মেইল একদিন আগেই চলে আসে আর সে মেইল চেক না করেই ঘুমিয়ে পড়ে পরের দিন সকালে সে উঠে বলে হেই টুডে ইজ মাই বার্থডে তুমি যদি যাও আমাকে উইশ করতে পারো আমি কিছু মনে করব না লাভিসের এই কথাগুলো কোনো মানুষের কাছে নয় বরং একটি ডিজিটাল ডিভাইসের কাছে বলছিল যার আওয়াজ একটি মেয়ের ছিল লাভিস হাসতে হাসতে রেডি হয়ে যায় তারপর প্রতিদিন সকালের মতো যখন সে তার মেইল চেক করে তখন দেখে তার মা তার জন্য দার্জিলিং এর ট্যুর পাঠিয়েছে মেল দেখতেই লাভিসের চেহারায় হাসির রেখা ফুটে ওঠে তারপর সে সোজা দার্জিলিং এর জন্য বেরিয়ে পড়ে কিন্তু লাভিস এবার খুব খুশি ছিল কারণ এইবার তার মা তাকে সেই জায়গায় ট্যুর গিফট করেছিল যেখানে তার মার জন্ম হয়েছিল মানে লাভিসের নানার বাড়ি সেখানে সে এর আগে কখনো সেখানে যায়নি লাভিস দার্জিলিং এ পৌঁছে যায় কিন্তু সে বুঝতে পারছিল না যে সে কোথায় যাবে সেই সাথে সে এটা নিয়েও বেশ চিন্তিত ছিল যে কেন তার মা তাকে একটি কলও পর্যন্ত করেনি বার্থডে উইশ করার জন্য লাভিস সেই সব ভাবতে ভাবতে যখন আশেপাশের দৃশ্য দেখছিল তখন হঠাৎ এক ব্যক্তি তার সামনে এসে বলে যেহেতু দার্জিলিং এসেছেন সেহেতু দাউহিল ঘুরে আসুন যদি সাহস থেকে থাকে তাহলে সেখানকার ভূতুরে এক্সপিরিয়েন্স নিন এ কথা বলেই সে লাভিসের হাতে একটি ব্রোচার ধরিয়ে দেয় আর এর বদলে কিছু টাকা নিয়ে সে একটি কথা বলতে বলতেই চলে যেহেতু দার্জিলিং এসেছেন সেহেতু দাও হিল ঘুরে আসুন এমনি লাভিসও ছোটবেলায় তার মার মুখে এই হিলের কথা অনেক শুনেছে এটা নাকি প্রেতার দাদের কবলে আটকে আছে আর সেখানকার জঙ্গলগুলোতে নাকি দিনের বেলায়ও রাতের অন্ধকার ছেয়ে থাকে তাই লাভিস ভাবে সেখানেই যাওয়া যাক তারপর সে ঘুরতে ঘুরতে দাও হিলের জঙ্গলে চলে যায় সেখানে গিয়ে সে সবার মুখে যার যার ভূতের এক্সপিরিয়েন্সের গল্প শুনে কিন্তু সবার গল্পই আলাদা আলাদা ছিল কেউ জঙ্গলের মাঝে থাকা বাচ্চা ভূতের কথা বলে তো কেউ ভিক্টোরিয়া ভয়েসের চিৎকারের গল্প শোনায় ধীরে ধীরে লাভিসের ওই ভূতের গল্পগুলো ভালো লাগছিল তাই সে আর দেরি না করেই দাও হিলের কাছে যে ফরেস্ট অফিসের জন্য যে রোড তৈরি করা হয়েছে সেখানে চলে যায় কারণ এই রোডটাকে সবাই ডেথ রোড বলে আর এটাই সেই জায়গা যেখান দিয়ে না জানি কত মানুষ বাচ্চাদের ঘুরে বেড়াতে দেখেছে যারা কিনা দেখতে দেখতে জঙ্গলের মাঝে হারিয়ে যেত লাভিসও না জানি কি খুঁজতে ডেথ রোডের উপরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সেখানে দূর দূরান্ত পর্যন্ত নিস্তব্ধতা আর ধুলাবালি উঠছিল এগুলো হাওয়ার গতির সাথে কখনো বেড়ে যাচ্ছিল তো কখনোই নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিল এরই মাঝে তার মোবাইলে একটি ভয়েস নোটিফিকেশন চলে আসে যেটা কিনা তার মায়ের ছিল সে সেটা শোনার আগেই দিনের মধ্যে অন্ধকারের আচ্ছন্ন জঙ্গলের মাঝে দুটি লাল চোখ চমকাতে দেখে ভগবানই ভালো জানে লাভিস সেই সময় কি ভাবছিল আর কেনই বা সেই লাল চোখগুলো এদিকে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিল সে দৌড়াতে দৌড়াতে এতটাই ভিতরে গিয়েছিল যে সে ভুলেই গিয়েছিল বাইরে যাওয়ার রাস্তা সে অনেক আগেই পিছনে ফেলে এসেছে আর এখন লাভিস নিজেই সেই জঙ্গলের ভুল ভুলাইয়ার মাঝে ফেসে গিয়েছিল এখন সে নাই বাইরে যাওয়ার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিল আর নাই বা সেই দুই চোখ যেটার পিছু করে সেই জঙ্গলের মাঝে এসেছে এখন তার আশেপাশে শুধু ঘন জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই ছিল না আর এমন নিস্তব্ধতা যেখানে তার হার্ট বিটও সে শুনতে পাচ্ছিল তখনই সে একটি কান্নার আওয়াজ শুনতে পায় 
লাভিস নিজের চোখ বন্ধ করে খুব মনোযোগ দিয়ে এই আওয়াজ শুনছিল আর আবার সেই দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল কিছুটা এগোতেই একটি গাছের পিছনে একটি ছেলেকে সে বসে থাকতে দেখে সেখান থেকেই কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছিল লাভিস পেছন থেকে তাকে দেখতে পাচ্ছিল সে তার মাথা নিচু করে কান্না করছিল নাই কোনো সে ছোট ছেলে ছিল আর নাই বা সে বয়সের দিক দিয়ে বড় শরীরের গঠন দেখে মনে হচ্ছিল সে কোনো কিশোর যে তার যৌবনের মাঝ পথে পা দিয়েছে তাকে কান্না করতে দেখে লাভিস তার দিকে এক কদম এগিয়ে যায় আর বলে কে তুমি আর এভাবে কান্না করছো কেন লাভিস এই প্রশ্ন করতেই তার চলন্ত কদম তার কয়েক কদম আগেই থেমে যায় কিন্তু সেই ছেলেটা কিছুই বলে না ব্যাস ফুপিয়ে ফুপিয়ে কান্না করেই যাচ্ছিল জঙ্গলের মাঝামাঝি তার এই কান্না এখন তার শরীরে কাটার মতো লাগছিল আর তার ফুপানের শব্দে ভয়ে লাভিসের হাড্ডিগুলো শক্ত হয়ে যাচ্ছিল তারপর সে একটু সাহস করে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে বলে কেন তুমি কান্না করছো লাভিস জিজ্ঞাসা করায় এবার ফুপিয়ে ফুপিয়ে সেই ব্যক্তি বলে আমার নাম মানু আমার বাবা মারা গিয়েছে আমাকে কেউ ভালোবাসি না আমি খুব একা হয়ে গিয়েছি সেই ছেলেটির কথা শুনে লাভিস সেখানেই হাঁটু কেড়ে বসে বলে বন্ধু আমারও বাবা নেই জীবনের আরেক নামই হচ্ছে বেঁচে থাকা তাই বেঁচে থাকতে হবে কেন কান্না করে সেই সময়টাকে নষ্ট করছো আচ্ছা এবার আমার দিকে তাকাও লাভিসের এ কথা শুনে সে বলে না আমি দেখব না আমি দেখলে তুমিও আমাকে জেরে চলে যাবে তার এই কথা শুনে লাভিস তাকে বিশ্বাস করিয়ে বলে বন্ধু তোমার আর আমার গল্প ঠিক একই রকম দেখো না আজ আমার জন্মদিন কিন্তু তবু আমি আজ জঙ্গলে একা ঘুরে বেড়াচ্ছি আর তুমিও একা তাহলে আমি কেন তোমাকে ছেড়ে যাব বলো সত্যি বলছো তুমি যাবে না তো আরে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি যাব না কিন্তু আগে তুমি কান্না বন্ধ কর আর আমার দিকে তাকাও লাভিসে কথা বলতেই সেই ছেলেটা কান্না বন্ধ করে দেয় আর হাঁটু থেকে তার কাজ ছড়িয়ে সোজা লাভিসের দিকে ঘুরে তাকায় এক মুহূর্তের মধ্যেই সে লাভিসকে ভেতর থেকে কাঁপিয়ে দেয় তার সামনে বেশ ভয়ানক একটি দৃশ্য সে দেখতে পাচ্ছিল মানু নামের সেই ছেলেটির কাঁধের উপর থেকে কোনো মাথাই ছিল না এটা দেখার পর লাভিসের পুরো শরীর কেঁপে ওঠে আর সে কাঁপতে কাঁপতে সেখানেই পড়ে যায় তার চোখগুলো খোলা ছিল কিন্তু তার সমস্ত শরীর এমন ভাবে কাঁপছিল যেন তাকে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়েছে তখন মানু তার দিকে এগিয়ে যায় আর তার মাথায় একটি হাত রাখে তারপর লাভিস আলাদা একটা পৃথিবীতে চলে যায় আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে একটি ফরেস্ট অফিসারের বাড়িতে সেখানে সে সবাইকে দেখতে পাচ্ছিল কিন্তু তাকে কেউই দেখতে পাচ্ছিল না তার মনে হচ্ছিল তার প্রাণ চলে গিয়েছে আর সে একটি আত্মা তাই হয়তো কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না তখনই সে একটি ছেলেকে দেখতে পায় যে গাড়ি পরিষ্কার করছিল যাকে হুবহু মানুর মতো দেখা যাচ্ছিল পার্থক্য শুধু এইটুকুই ছিল যে এখানে শরীরের সাথে মাথাও আছে তখনই সেখানে একটি মেয়ে আসে আর মানুর হাত ধরে টেনে তাকে বাড়ির পিছনে নিয়ে যায় সে মেয়েটি মানুর থেকে বয়সে বেশ বড় ছিল এগুলো কি হচ্ছে দেখার জন্য লাভিস তাদের পিছনে চলে যায় আর বাড়ির পিছনের দিকের ঘরের জানালা দিয়ে দেখতে থাকে সেখানে সে দেখে সেই মেয়েটি জোর করে মানুর ভালোবাসা নিতে চাইছে লাভিস এখনও শুধু পিছন থেকেই সেই মেয়েটাকে দেখতে পাচ্ছিল সেই সাথে এটাও যে মানু এখন ওই জোরপূর্বক ভালোবাসায় হারিয়ে যাচ্ছিল তখনই লাভিস কাউকে আসতে দেখে যেটা আর কেউ না বরং তার নানা মশাই ছিলেন অনেক আগেই মারা গিয়েছে সে মানে এই বাড়িটা লাভিসের নানা মশায়ের সেখানে এক সময় মানু কাজ করত আর ওই মেয়েটি তার মা লাভিসের নানা মশাই এখন ওই ঘরের অনেকটা কাছে চলে এসেছিল তখনই সে ওই ঘর থেকে কিছু আওয়াজ শুনতে পায় আর সেই ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে মানু আর তার মেয়েকে একসাথে দেখে রেগে মেগে সে আগুন হয়ে যায় মানু প্রথমে বলে সে ওই মেয়েটাকে ভালোবাসে আর তিরিশ বছর আগের লাভিসের মা সব দোষ মানুর উপর চাপিয়ে দেয় আর সে বলে সে তাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করছিল এ কথা শুনে তার বাবা রাগে তার ঘরের তলোয়ার নিয়ে আসে আর মানুর মাথা তার শরীর থেকে আলাদা করে দেয় যখনই তার শরীর থেকে তার মাথা আলাদা হয় লাভিস এক আলোর মাঝে হারিয়ে যায় আর তিরিশ বছর পরে সে ওই আগের দুনিয়ায় ওই মাথা কাটা মানুষ সামনে এসে ফাঁস হয়ে পড়ে যায় 
তার চোখগুলো এখনো বন্ধ ছিল আর সে তার দুই হাত দিয়ে তার মাথা ধরে রেখেছিল যেন তার মাথা ফেটে যাচ্ছে তখনই সে চিৎকার করে বলে না আমাকে বের না কারণ তিরিশ বছরের আগের দুনিয়া থেকে বের হওয়ার সময় সে তার মায়ের ভবিষ্যৎ হত্যাকাণ্ডের কিছুটা দৃশ্য দেখে ফেলেছিল যেটা দেখে সে বেশ নার্ভাস হয়ে যায় তার সমস্ত শরীর তখনও কাঁপছিল কিন্তু এখন সে ওই মাথা কাটা শরীরের উপর মানুর মাথাও দেখতে পাচ্ছিল সেই সাথে সেই গলা কাটার দাগটাও মানু তার দিকে তাকিয়ে বলে কি আমাকে মরতে দেখে তুই চিৎকার করিস কিন্তু নিজের মাকে মরতে দেখে চিৎকার করে উঠলি তিরিশ বছর পর ফিরে এসেছে সে ওই বাড়িতে এখন আর কোথাও যেতে পারবে না আর আজই বলবে সে সেই বাড়িতেই তোর সৎ বাপের হাতে যার উপর এখন আমার কাবু এখন ওকে আর কেউই বাঁচাতে পারবে না মায়ের আবার ফিরে আসার কথা শুনে তার তৎক্ষণাৎ সে ভয়েস নোটের কথা মনে পড়ে যায় যেটা তার মা পাঠিয়েছিল তাকে লাভিজ বুঝতে পেরে গিয়েছিল মানুর কাছে তার কোনো লেনদেন নেই বরং তার মার সাথে আছে তাই সে কোনো কিছু না ভেবেই মোবাইল বাইরে বের করেই সে ভয়েস নোট প্লে করে দেয় যার থেকে তার মায়ের আওয়াজ বেরিয়ে আসে হ্যাপি বার্থডে বাবা তুমি এটাই ভাবছো না যে আজ আমি তোমাকে কল করিনি কেন উইস করার জন্য কারণ এবার আমরা তোমার সাথে দেখা করে তোমাকে দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু জানি না এখন তুমি কোথায় জলদি নানা নানির বাড়ি চলে এসো আমি আর তোমার বাবা তোমার জন্য সেখানেই অপেক্ষা করছি ভয়েস নোট শোনার পর যখন সে তার মাথা উঠিয়ে তাকায় তখন সে কোথাও মানুষকে দেখতে পায় না এখন সে এই ঘন জঙ্গলে একদম একা হয়ে পড়েছিল সে বুঝতেই পারছিল না সে কোন দিকে যাবে তারপর সে কোনো কিছু না ভেবেই সে একদিকে দৌড়াতে থাকে আর সৌভাগ্যবশত সে রোডও পেয়ে যায় যেখান থেকে সে সোজা নানা বাড়ি চলে যায় লাভিস তার নানা বাড়ি যেতেই দেখে সেই বাড়ির পিছনে তার মা সেই দিকেই কেক নিয়ে যাচ্ছে আর তার পিছনে তার সৎ বাবা সে একবার লাভিসের দিকে তাকায় আর মুচকি হেসে সে তার মার দিকে দ্রুত এগিয়ে যায় লাভিস এখন তার সৎ বাবার মাঝে মানুকে দেখতে পাচ্ছিল সে তার মায়ের রক্তের তৃষ্ণার্থক হয়ে উঠেছিল তাই লাভিস সোজা তার সৎ বাবার দিকে দৌড়ে যায় কিন্তু লাভিস সেখানে পৌঁছানোর আগেই তার মা ভিতরে চলে যায় আর তার ঠিক পিছনে একটা ধারালো ছুরি হাতে তার সৎ বাবা লাভিসও ওই ঘরের দরজার সামনে গিয়ে জোরে বলে মা ওনার থেকে দূরে যাও তার মা কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার সৎ বাবার শরীরে থাকা মানু এক ঝটকায় তার মায়ের শরীর থেকে মাথা আলাদা করে দেয় মায়ের মাথা কাটতে দেখে লাভিস চিৎকার করে বিছানার উপর বসে পড়ে আর জোরে জোরে শ্বাস নেয় তখনই তার ডিজিটাল ডিভাইস থেকে একটি আওয়াজ ভেসে আসে ডিভাইসের কথা শুনে লাভিস কাপা কাপা কণ্ঠে বলে চুপ থাকো তুমি কারণ এতক্ষণ তার সামনে যে ভয়ানক দৃশ্যটা ছিল সেটা তার স্বপ্নের মাঝে ঘটেছিল এতে সে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ে কিন্তু সে তার স্বস্তির নিঃশ্বাসও নেয় এটা ভেবে যে সেটা একটা খারাপ স্বপ্ন ছিল মাত্র তারপর সে তার ফোন ওঠায় সে দেখে এতে তার মার আর বাবার অনেকগুলো কল রয়েছে তারপর যখন সে তার ল্যাপটপে তার মেইল চেক করে তখন তার হু সুরে যায় কারণ এই ট্রিপটা আর কোথাও নয় বরং দার্জিলিংয়ের দাউহিলির ছিল লাভিস বুঝতে পারছিল না যে এখন সে কি করবে তাই সে তার মাকে কল করে কিন্তু সে লাইন পাচ্ছিল না তখনই সে তার ফোনে তার মায়ের একটি ভয়েস নোট পায় এতে সে লাভিসকে বার্ডের জন্য দাউহিল যেতে বলেছিল আর সেও ইউএসএ থেকে সেখানে চলে গিয়েছিল এই সব দেখে লাভিস ডান বাম না দেখে সৌজা ফ্লাইট ধরে তার নানা মশায়ের বাড়ি দার্জিলিং এর দাউহিলে পৌঁছে যায় সেখানে তাকে দেখে তার মা বাবাও সারপ্রাইজ হয়ে যায় কারণ সে তো সন্ধ্যায় আসতে চলেছিল লাভিস তার মাকে জড়িয়ে ধরে কারণ সে অনেক খুশি ছিল কারণ সে জীবিত ছিল তারপর সে তার পকেট থেকে একটি রক্ষা সুতা বের করে আর তার বাবার হাতে বেঁধে দেয় তার বাবা বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে লাভিস তার ব্যাপারে এত ভাবে এত ভালোবেসে তার হাতে রক্ষা সুতা বেঁধে দিচ্ছে এই সব দেখে তার সৎ বাবা তাকে জড়িয়ে ধরে আর সবাই খুশি হয়ে লাভিসের বার্ডের প্রস্তুতিতে লেগে যায় বার্থডে সেলিব্রেশনের পর তার মা বাবা আর লাভিস 
तीन जन आलदा आलदा रूमे घुमाते चले जाए अर्धेक रत पार हो जाए तक ही लाविस किचु आवाज़ सुनते पाए और एमटा मन है जान क्यों तर रूम सामने दिए हेटे जा देखार जो लाविस आस्ते आस्ते रूम थे बैर है और किचन थे एक धारालो चाकू नहीं सोचा तर मायर रूम दिखे जाए जाए देखे तरा दूज निश्चिन्त घुमा लाविस आस्ते आस्ते मायर का गे भलोबाशा भरा चोखे तर मा के देखते थके तक ही हठात तर चेहर रंग बदले जाए और से बोले उठे उठो सुन अरे देखो ना तुम्हार मानु चले निजे नाम शुने लाविसर मा जखनी चोख खुले तक तर चोख कपाले उठे जाए कारण तर सामने मानु छो से चित चेचामेची करार आगे लाविस तर धारालो चाकू तर मायर गलाय ढुक दे एक मुहूर्त मध्य ही लाविसर मा के मृत्युर कोले ढेले दे जख लाभिसर ज्ञान फिर तत्णे अनेक देरी हो गए निजे मायर रक्त लाश और से रक्त भेजा तर हाथ और सब बाबार चोखे तर घृणा लाभिस एक् सब किस बुझते पे गए लाभिस तर मा के बाचान अनेक चेष्टा कर जानत मानु तर प्रतिशोध नेवार्ई व्यवहार कर तक थे आज अब्दि लाभिस कारो साथ एक कथाओ बोल से आगे एका छो तर मा के छाड़ा जेलर कलकुठुरी एक भय भरा एम गल्प देखार जो एखी सबसक्राइब कर डुडु टी हरर बांगला और जो अपनी चान आपनर भयनक कहनी मानुष जानक एक डुडु टी इमेल कर हाँ तो परवर्ती रू कपिए देर मत कहनी अपनारटाई है